Ha! Welcome to Wisdom Kids, the bilingual kids TV show with many interesting news and activities with us, Tita, Aaron, and Ping Ping. ในวันนี้นะคะพี่พิงก็มีรายงานพิเศษมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะซึ่งรายงานนี้ค่ะจะเกี่ยวกับการเรียนนะคะแบบทวีภาษาค่ะหรือว่า bilingual school ค่ะเพราะนี่นะคะคือทักษะสําคัญของเด็กๆยุคใหม่ค่ะ And here at Satchit Rangsit School, we proud to be an international bilingual communities, providing and also developing kids to be ready to become a global citizen. ภาษาแล้วนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะเราควรเก่งในภาษาแม่และก็ภาษาที่สองนั่นเองค่ะแล้วก็เข้าใจความหมายและคุณค่าทางวัฒนธรรมของมันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะในช่วง IT for Kids กับข่าวสารที่พวกเราจะนำมาฝากจะมีอะไรบ้างไปติดตามตัวอย่างรายการเราก่อนเลยดีกว่าค่ะแล้วก็มีข่าวหนึ่งนะคะที่อาจจะพูดได้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีสําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกดีใจนะคะสำหรับเด็กๆค่ะเพราะว่านี่นะคะจะเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะที่หนาวเย็นที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นวิกฤตสภาพอากาศแต่ก็ทําให้เด็กๆนะคะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะเรียนสาธิตดังสิทธิ์เนี่ยนะคะเราก็มีแนวคิดการเรียนการสอนค่ะที่มุ่งเน้นไปสู่การเป็นโรงเรียนนานาชาติทวีภาษานะคะซึ่งก็มีความเจ๋งค่ะในการสร้างสังคมนานาชาติแล้วก็สร้างศักยภาพของเด็กๆด้วยนะคะให้พร้อมสําหรับการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือที่ใดก็ได้ในโลกเลยค่ะแอนต์เด็กฮงลีมงลีสตอรี่สแมทสไซเอนส์และมัชมัชมอ Are you ready? So let's begin. And what we have in kids' new room? Let's begin with the topic about. So for today, we're going to talk about International Women Day. Just as we celebrate International Women Day, comes new that women are advancing further in space. NASA has announced that later this month, astronaut Christina h a m m o c k n o t c h and Anne m c l a n e will be conducting the first all-female spacewalk. m c l a n e who is already up in the International Space Station, spoke to journalists from space and said that she think the growing numbers of women in space could serve as inspiration to girls, who she encouraged. I think that uh, that. that My career and 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 perhaps me being up on the International Space Station can can really show uh, women and girls and and everybody that uh, that hey we're we're not just sitting at the table we're leading the table uh, there's no excuses you can accomplish whatever you want to uh, you just gotta you just gotta you throw your hat in the ring you gotta get out there and and do it I tell you the team of four astronauts that we have here uh, the, uh, with David and Nick Christina and myself um, I couldn't ask for a better team. Uh, I think even more significant is that this is all of our first space flight, and so we have been entrusted uh, to do three spacewalks uh, with four first-time flyers, and uh, and you know our training uh, has prepared us for this moment. Uh, they, we are ready for the technical tasks, and uh, and we're really looking forward to doing the mission. McLean, a lieutenant colonel in the U.S. Army, is a pilot. b r o n s a r r i s p e n t a graduate of the U.S. Military Academy at West Point with dual master degree. At the universities of Bath and University of Bristol, though through the Mash House Scholarship and a competitive rugby player, she is currently in space and the third month of planned six and half month mission in the International Laboratory, where she'll be joined by h a m m o c k k o s h who will launch on March 14. h a m m o c k k o s h is a physics and engineers who has worked at NASA, Goddard Space Flight Center at the U.S. Antarctic Program, at NOAA Global Monitoring Division Baseline Observatory in Alaska, and as the station chief of the American Samoan Observatory. Both women astronauts were among eight out of 6,100 selected from the class of 2013, that had the second highest number of applicants ever. In honor of International Women Day, Hannah c o t t who considers North Carolina her home state, recently tweeted, "Thank you all the women who have paved the way." 
The March 29 all-female spacewalk is one of a series of a spacewalk scheduled to take place and is experts to last about seven hours. And it's come about 36 years after Sally Ride became the first American woman in space. And 35 years after cosmonaut Seven Talana Savis Kaska became the first woman to participate in a skywalk. ในเดือนมีนาคมที่กำลังจะผ่านไปนี้นะคะมีวันจบคันว่างหนึ่งวันเลยค่ะไอรินอยากถามพี่ผิงผิงและทีดาว่าพี่ผิงผิงและทีดาคิดว่านั่นเป็นวันอะไรคะน่าจะเป็นวันผู้หญิง International Women Day หรือเปล่าคะใช่ค่ะนั่นก็คือวันสตรีแห่งสากลนั่นเองค่ะซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งเลยนะคะที่ต้องบอกว่าเทมากๆเลยค่ะแล้วก็ท้าทายมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนักบินอากาศหญิงนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนะคะนาซาได้ประกาศว่าในนักบินอาวกาศคริสเทนาแฮมมอคคอสและแอนแมคเลนนะคะจะทําการเดินอาวกาศโดยมีทีมทีมงานเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะโดยคุณแมคเลนนะคะซึ่งอยู่ที่สถานีอาวกาศนานาชาติได้พูดกับนักข่าวว่านะคะเธอคิดว่าจํานวนผู้หญิงที่เพิ่มขึ้นในอาวกาศสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงได้ค่ะและเธอก็บอกว่าคุณสามารถทําสิ่งที่คุณต้องการได้สําเร็จเพียงแค่คนกล่าวไปทํานั่นเองค่ะสำหรับนักบินอวกาศผู้หญิงนะคะหรือว่าแม็กเคลนมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้พันในกองทัพบ,บกสหรัฐค่ะจบการศึกษาจากโรงเรียนในดอยทหารสหรัฐนะคะที่เวสต์พอยต์พร้อมปริญญาโท2ปริญญาค่ะที่ University of Bath นะคะแล้วก็ University of Bristol ค่ะผ่านมาชาวนะคะ scholarship ค่ะและเป็นนักกีฬาลับบี้นะคะปัจจุบันค่ะเธอนะคะอยู่ในอวกาศเป็นเวลาเดือนที่3นะคะโดยมีกําหนดการภารกิจทั้งสิ้นนะคะ6เดือนครึ่งค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจากข้อมูลของนาซาค่ะมีนักบินอวกาศผู้หญิงดาว60คนค่ะและส่วนใหญ่นะคะเป็นชาวอเมริกันค่ะ According to NASA, about 60 women have flown in space, and overwhelming majority have been Americans too. จะข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมนตรีแห่งสากลแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ประเด็นที่เกี่ยวกับเด็กค่ะซึ่งเด็ก2คนนี้นะคะถือว่าโชคดีมากๆค่ะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยรอดชีวิตจากการผ่าตัดแยกร่างนะคะและที่สําคัญผ่าตัดได้สําเร็จด้วยค่ะน่าอินดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะ Twenty months old conjoined twin girls Nima and Dawa returned home to Bhutan this week after being separated in a risky operation in Australia. The girl who feels at the toros has shares a liver. Land in the city's Paro on Thursday, March 7, accompanied by their mothers, Bam Shu Zhang Mo. They were greeted by their fathers, Song Nam Tishering, who told the local media he was overwhelming with joy. Nima and Diva were seen walking and playing separate on a footage broadcast by local media. They were also seen at the monastery of with their families. In November, Melbourne Royal Children Hospital and team of 25 surgeons operate on the twins over six hours. The Australian organization Children First Foundation founded their treatment. และนี่นะคะก็คือเรื่องราวของนิมาและดาวาค่ะเด็กฝาแฝดวัย20เดือนเด็กอีกสองคนนี้นะคะมีร่างกายติดกันแล้วก็ใช้ตับรวมกันนั่นเองค่ะซึ่งโชคดีมากๆเลยค่ะได้การรับการผ่าตัดแยกรังที่ออสเตรเลียซึ่งประสบความสําเร็จด้วยนะคะและได้เดินทางกลับสู่ผู้ฐานสู่อ,อบอุ่นของพ่อแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการผ่าตัดนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองค่ะในโรงพยาบาลรอยัลเด็กของเมอร์เบิลนั่นเองค่ะโดยมีทีมทีมแพทย์นะคะทั้งหมด25คนทำการผ่าตัดฝาแฝดนี้นะคะนานกว่า6ชั่วโมงเลยค่ะและภารกิจในนี้นะคะได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธิ Children First Foundation ของออสเตรเลียค่ะให้การสนับสนุนการรักษาของเด็ก2คนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็มีข่าวหนึ่งนะคะที่อาจจะพูดได้เลยนะคะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีสําหรับผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่อาจจะรู้สึกดีใจนะคะสำหรับเด็กๆค่ะเพราะว่านี่นะคะจะเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะที่หนาวเย็นที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นวิกฤตสภาพอากาศแต่ก็ทําให้เด็กๆนะคะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยค่ะจะเป็นยังไงเหรอคะพี่พิงพิงที่ท่าเริ่มงงแล้วล่ะคะว่าผู้ใหญ่เสียใจแต่เด็กดีใจเป็นยังไงเหรอคะก็งั้นต้องไปดูกันเลยนะคะค่ะค่ะ New York forced its biggest snowstorm of the winters on Monday, March 4, as snow separated across the northeast United States. New Frank commutes who juggles cancel plane and train and face icy travels ahead as temperature plunge. A band of winter weather stretching from Maryland to Maine dumped 
15 inch or 38 centimeters of snow overnight on downtown Boston and 5 inch or 13 centimeters on New York Central Park, said meteorologist Mark Shenard of the National Weather Service. That was enough for New York Mayor Bill de Blasso to take the rest step of shutting the national largest public school system. It was a sea of white in the parks. Children took advantage of Thursday off from the schools and went sledding in the snow in the Central Park. New Jersey Transit and largest statewide public transportation system in the United States cancel about a dozen commuter trains. Nearly 1,000 U.S. flights were canceled, both at the Boston Logan International and at New York. Orange Airport, according to the flightairway.com. And in the last few days, there are a lot of things that are very important to me. And it's the day of the 4th of the day. And in New York, we have to deal with the problem of the problem of the problem of the problem. And it's the biggest problem of the problem of the problem of the problem of the problem. It's the biggest problem of the problem of the problem of the problem of the problem. And it's the biggest problem of the 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 problem. And it's the problem of the problem. ประชาชนนะคะก็ได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะทำให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะต้องปิดทําการนะคะแล้วก็ด้วยนักอุตุนิยมวิทยานะคะได้กล่าวว่าหิมะในเซนทรัลปรากนาถึง15นิ้วนะคะหรือว่า38เซนติเมตรเลยล่ะค่ะแล้วก็ความหนาในระดับนี้นะคะกลับกลายเป็นทะเลสีขาวในส่วนสาธารณะค่ะแล้วก็กลายเป็นพื้นที่นะคะให้เด็กๆออกมาสนุกกันค่ะในวิกฤตนะคะก็จะมีโอกาสเสมอถูกไหมล่ะคะอย่างที่ประเทศเฮตินะคะท่ามกลางภาวะการขาดแคลนอาหารนะคะแล้วก็ความยากจนค่ะก็ยังค้นหานะคะสิ่งรอบตัวค่ะมาทำในมาช่วยในการประคองชีวิตนะคะซึ่งนั่นก็คือเคลคโคนค่ะ Louisiana Joseph leave her humble home in the low income port AU Prince commune of Site Soli each day to prepare mud cakes under the burning sun that she would sell at the market. Joseph and her neighbor beat the mud for hours to refrain on only the finest grains and they produce around 500 tablets daily, some of which they will eat themselves off hungers. On one good day, the group might sell 250 mud cakes, but recent violence and unrest has made the woman fearful of heading to the market. Mankri Rema is the mother of three children and also made a mud cake on the roof of the abnormal police station. She, she said that she is forced to eat the mud cake she produced because she can't afford rice. The mud cakes can be found on sale at market stalls near the Port Au Prince communes of Petonville and a local vendor, 55 years old Vendor Volsi, says that people purchase the mud cake to help cure so much elements as well as to clear their skin. Among the market stalls, the mud can also be seen for sale in other forms, like flower vase, like decorative plates, and others potteries are produced by mud. Haiti is the poorest country in America. Its economic progress is stunned by a long history of political instability, disastrous foreign interventions and management. According to the United Nations Food and Agriculture Organization, 5 million people or 45.7% of the Haitian populations suffer from undernourishment. Well, hunger has fallen in Haiti over the past three years. According to the United Nations Children Fund Food and Flu Prince Hike in inflation of up to 30% of basic goods and a devolution of the Currency has led to recent unrest. Haiti, นะคะนับเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยค่ะที่ประสบปัญหาความยากจนอย่างรุนแรงเลยค่ะทำด้วยภาวะข้าวยากหมักแพงนั่นเองค่ะทำมาอีกและชาวบ้านนะคะต้องกินเค้กเฮติเลยค่ะพี่พิมพ์พิงกับทีด้ารู้ไหมคะว่าเค้กเฮติเนี่ยทำมาจากอะไรจากชื่อแล้วนะคะอาจจะทํามาจากแป้งหรือเปล่าคะเพราะมันเป็นชีสไม่ใช่เลยค่ะนั่นก็คือทํามาจากดินหรือโคนั่นเองค่ะดินหรือที่ทำมาเป็นเค้กเฮติอย่างนี้นะคะเพราะว่าเพื่อประทังชีวิตของตัวเองนั่นเองค่ะในเฮตินะคะมีปัญหาขาดแคลนปัจจัยในการดำรงอาชีพค่ะ
อาหารที่ต้องนําเข้ามีราคาสูงมากเลยค่ะแล้วก็ราคาน้ํามันโลกที่สูงขึ้นด้วยค่ะทําเอาผู้หญิงชาวเฮตินะคะจึงให้เกิดกําเนิดอุตสาหกรรมหลงเค้กโคลนั่นเองค่ะที่เป็นการนําดินเหลืองนะคะมาทําเป็นแผ่นวงกลมและนําไปตากแดดให้แห้งค่ะแม้จะมีการปรับปรุงรสด้วยเกลือหรือผักผักนะคะแต่ยังไงมันก็ไม่ช่วยให้รสชาติดีขึ้นเลยค่ะแต่ยังไงก็ถือเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ยังไงก็ได้ค่ะถูกต้องเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเค้กโคลนค่ะเป็นอาหารที่ชาวเฮติกินนะคะเพื่อเป็นสารลดกรดค่ะแล้วก็เสริมแคลเซียมสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็สตรีมีคันค่ะเพราะเชื่อว่ามีแร่ธาตุดีๆนะคะแต่ในเมืองเล็กๆอย่างไซต์โซลีนะคะมันก็กลายเป็นอาหารหลักสามือไปแล้วค่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะเราเองเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าสุขสบายกว่าพวกเขามากๆเลยนะคะเนี่ยและทางที่ดีนะคะเราก็ควรจะช่วยเพื่อนๆที่ได้โอกาสนะคะจากประเทศที่ยากจนได้ยังไงเนี่ยแหละค่ะคือคําถามที่สําคัญมากๆค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะมาปิดท้ายห้องข่าวของเรานะคะกันที่ญี่ปุ่นดีกว่าค่ะ Japan Prince Akishino and Princess Kiko attends a memorial service on Monday, March 11th to March 8th. Years since a tsunami, earthquake, and nuclear disaster struck northern Japan, at 2:46 p.m., a t t e n s held one minute of silence for those to, who lost their lives in the magnitude 9.0 earthquake, which hit off the coast of Japan's northern East Miyagi. Prefectures in 2011. It was the biggest ever record in Japan history, and one of the five most powerful record in the whole wide world. In this speech, Prince Akishino said that it was very important to, for Japan to keep on watching together to support those still affected by this disaster. More than 15,000 people in the quake, tsunami, and nuclear disaster, and over 65% of the Kuala cities were elderly men and women. Hundreds of thousands of people were displaced and forced to live in evacuation centers for a month. Japan Cabinet Secretary Yoshihide Suga, who gave the opening remark, apologized later in his afternoon, referring for calling the event a memorial ceremony instead of a memorial service. ญี่ปุ่นนะคะมีการจัดพิธีรำลึกครบรอบ8ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวและก็ซึนามีครั้งมโหฬารเลยค่ะเมื่อวันที่11มีนาคม2554นั่นเองค่ะที่สร้างความหายนะแก่พื้นที่ชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 18,427 คนเลยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีจินโซอาเบะผู้นำญี่ปุ่นค่ะพร้อมกับสมาชิกรัฐสภาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายนะคะในเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อ8ปีก่อนค่ะคงคาราวะดวงวิญญาณในพิธีการล้ำลึกในโตเกียวค่ะเมื่อเวลา14นาฬิกา46นาทีหรือเป็นเวลาไทยนะคะนั่นก็คือ12นาฬิกา46นาทีนั่นเองค่ะซึ่งตรงกับเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดรุนแรงขนาด 9.0 แมกะจูดใต้ทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันออกของภูมิภาคโทโฮคุนั่นเองค่ะอาเบะนะคะก็กล่าวในสุนทรพจน์ในพิธีวาดคนนะคะก็ต่างรู้สึกเศร้าใจค่ะเมื่อนึกถึงความทุกข์นะคะของผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักค่ะในเหตุการณ์8ปีที่ผ่านไปนะคะการฟื้นฟูบรูนะพื้นที่ประสบภัยนะคะมีความคืบหน้าอย่างมั่นคงค่ะและรัฐบาลนะคะย,ยังคงให้การสนับสนุนค่ะประชาชนหลายหมื่นคนนะคะก็คงยังดำรงชีวิตค่ะอยู่ด้วยความยากลำบากนั่นเองค่ะและในปีนี้นะคะสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะคะแล้วก็สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะนะคะไม่ได้เสด็จไปเข้าร่วมพิธีด้วยค่ะโดยมีเจ้าชาอากิฮิโนะนะคะแล้วก็พระราชโอรสองค์ที่2นะคะแล้วก็เจ้าหญิงกิโกะพระชายาค่ะเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะจากข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติญี่ปุ่นแล้วนะคะก็แผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ซูนามิโทโฮคุนะคะทําให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยจำนวนถึง 15,890 คนเลยนะคะแล้วก็สูญหายอีก 2,537 คนค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะอีก 6,157 คนเลยนะคะเยอะมากๆเลยละคะ่ะไอรินว่าขออย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเลยนะคะแต่เมื่อเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องตั้งรับมืออย่างไรหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะแต่ตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามรายการต่อเลยดีกว่าค่ะค
ุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชาเอบุกบวกเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันพาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทำให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อหลอมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณละ่ะเลือกได้หรือยังวอลกัมบักทูเวสตัมกิลส์อันนั้นเราจะมาเรียนในช่วงที่ 21st สร้างศักยภาพของเด็กๆด้วยนะคะให้พร้อมสำหรับการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหรือที่ใดก็ได้ในโลกเลยค่ะ And that's a way to read the global standard Well, let's get know more about Edward from the special scoop การจะหาโรงเรียนประเภทโรงเรียนที่เป็นสาธิตหรือสาธิตสกูลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักผู้ปกครองบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ยากกินอะไรมากนักเพราะทุกโรงเรียนที่เป็นสาธิตในสมัยนี้ก็จะเน้นเรื่องของการเป็นโรงเรียนทุ่ยภาษากันอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าให้แนะนําโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของการเรียนภาษาอังกฤษแบบจัดเต็มซึ่งหล,หลายคนก็พยายามที่จะหาคําตอบให้ได้ว่าโรงเรียนไหนดีโรงเรียนไหนโดดเด่นในเรื่องนี้พิงพิงต้องขอแนะนําให้ทุกคนดูจากกับโรงเรียนสาธิตแห่งมาวที่อะไรลังสิตโรงเรียนแคมเบริดจ์อินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองโรงเรียนสาธิตแห่งมาวที่อะไรลังสิตถือเป็นโรงเรียนสองภาษาในเครือสาธิตแห่งแรกในเมืองไทยด้วยนั่นจึงยิ่งทําให้กล้าการันตีได้เลยว่าโรงเรียนสาธิตแห่งนี้นับเป็น best school ที่ยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมากในเมื่อทุกวันนี้ภาษาที่สองยังภาษาอังกฤษกลายเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จำเป็นต้องเรียนดูให้มากยิ่งขึ้นยิ่งเรียนรู้ตั้งแต่เด็กได้มากเท่าไรก็ยิ่งดีดังนั้นการส่งลูกหลานเพื่อเข้าเรียนอย่างโรงเรียนที่มีความชำนาญในเรื่องของภาษาอังกฤษล้วนๆคือแนวทางที่ดีที่สุดในการจะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในอนาคตสำหรับสาธิตลังสิตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนแคมบริดจ์อินเตอร์เนชั่นแนลนั้นพระบุคลากรของที่นี่โดยเฉพาะครูอาจารย์จะถูกคัดเลือกมาจากนานาประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษนิวซีแลนด์แคนาดาออสเตรเลียรวมถึงประเทศอื่นในทวีปเอเชียที่เก่งในเรื่องภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของการใช้คนต่างชาติเท่านั้นแต่โรงเรียนแห่งนี้ยังคัดสรรบุคลากรที่ใส่ใจในการดูแลลูกหลานของทุกคนเป็นอย่างดียิ่งด้วยมีการรักษามาตรฐานการศึกษาให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลาด้านของบรรยากาศการเรียนการสอนของสาธิตลังสิตต้องบอกเลยว่ามีความน่าสนใจเหมาะกับการเรียนมากๆเลยค่ะอย่างด้านสิ่งแวดล้อมทางโรงเรียนก็ให้ความสำคัญทั้งการสร้างบรรยากาศให้หน้าเรียนรู้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ที่จะช่วยให้เด็กๆทุกคนใช้ชีวิตได้ง่ายมีการออกแบบสถาปัตยกรรมรวมถึงอาคารต่างๆให้เกิดการผสมผสานอันแสนลงตัวระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับความเป็นธรรมชาติทุกห้องมีเครื่องมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างครบคันใช้เทคโนโลยีต่างๆในการทํากิจกรรมได้หลากหลายรวมถึงยังมีห้องสำหรับค้นคว้าทดลองห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงยิมสนามฟุตบอลและสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอย่างเต็มที่หรือถ้าผู้ปกครองท่านใดต้องการให้เด็กๆอยู่หอทางโรงเรียนก็ได้มีจัดการเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้รับรองว่าปลอดภัยหายห่วงการดนตรีว่าสาธิตคือท็อปสกูลด้านภาษาระดับต้นๆของประเทศไทยอย่างแน่นอนสาธิต bilingual school a model school which organizes from r a n g s e t universities teach primary and secondary school student critical 21 century skill our state of the art facilities in high professional teachers are focused on holistic learning and bilingual education both of which develop the essential qualities your child will need tomorrow s a t i k r a n g s i t bilingual school is aimed to provide the bilingual education program which meet the local and international education standard and the billing student to fulfill their academic potential and develop essential life skill to become caring honest and considerate global citizens as best students are encouraged to ask questions the school develop inquiring knowledgeable and caring individual who are confident responsible reflective and engaged Students are expected to be confident in the use of two or more language. As best follow a model of student-centered p o c u s based teaching, teachers understand that their role is the facilitators of learning. At s b e s local Thai and global perspective are included throughout the curriculum and other school activities in order to encourage students to become more active, compassionate, and lifelong learners who understand that other people with their difference can also be right, and that everyone share the responsibilities for our planet. s b e s program has allowed our students to flourish. They r e c o u n t l e s s prize in sport. Art and science. They gain acceptance at the top universities in Thailand and abroad, and most of all, they excel in the careers at s b e s Bilingualism and holistic education method guarantee every child gets double the future. ทุกภาษานะคะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาค่ะแต่เป็นรูปแบบของการเรียนและการสอนที่เน้นสเกภาพที่เน้นสเกภาพของผู้เรียนและการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคลเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูผู้สอนยังต้องก็ต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความสามารถในทักษะที่สําคัญค่ะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนั่นเองค่ะที่ไม่ใช่แค่รองรับความรู้ในวันนี้นะคะแต่เป็นเรื่องของโลกในอนาคตเลยแหละค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตรังสิตนะคะ SBS aim to provide a solid bilingual educational foundation, integrating Thailand educational curriculum with international curricula. Teachers at both kindergartens and grade levels represent a balance of ratio of Thailand and native English speakers teachers. The classroom uses the states of art, multimedia, and employs theories of language acquisitions and progress-based learning. As best focus on activities-based learning, students are treated individually so that they can learn at their own pace. The school aims to provide hands-on opportunities where students can meet developed skills through the particles investigation and research. And having acquired acquired these skills can help guiding their own futures.
why did I want to be a teacher or why do I want to be involved with children? Well, I think I just find it really satisfying to see when children reach their potential. When you're teaching them something and it clicks, they get that excitement in their eyes or they understand their own potential. I find that very rewarding and I'd like to see every child be able to really reach their potential. My inspiration to be a teacher is uh, the children and um, they motivate me to do the best um, that I can be for them. Um, I remember when I was like six years old I used to put my dolls and my teddies out in the line and read uh, storybooks to my dolls and teddies and from that age I always knew that I wanted to be a teacher and grow in this, in this area. Hi, my inspiration to be a teacher came from wanting to work with children and wanting to find different ways to teach them and help them learn. I find it really important to use different strategies and techniques to differentiate their learning and help students learn at their level. So, I'm a big fan of um, active learning. Getting the students involved in um, experiments and physical activities is a great way for the students to retain the information taught throughout the lesson. My teaching technique, uh, I like to create a student-centered learning environment. So as far as my teaching technique, instead of classes in rows where all the students are in one line, one after the next, I like to group them in different pods and different teams in an effort to get them talking. So all the students are facing each other during language activities. They're working together, doing group projects, and anything I can get them to do to interact with one another, creating a student-centered learning environment. For me, the most important concept that I go by is the four pillars. Uh, the four pillars consist of interactive learning, authentic assessment, ICT literacy, and process-based teaching. Uh, I believe it's very important to prepare our, our, our students not just for Thailand, but for the whole world. The world is getting much smaller, and we need to be able to prepare them not just for Asia, but to be able to go to college or do anything they want all throughout the world. Um, when it comes to teaching ESL and English classes, I think that it's really important for it to be student-driven and to have a lot of student participation in the different areas, so to make sure the students in every lesson are reading, writing, speaking, and listening. All of those are skills that are really important for the students um, to show that they're able to do. Education needs to grow like the world. We need to understand that the world is getting smaller. Children need to be able to use technology. They need to be able to focus their abilities in different ways. Education is not how it was 20 years ago. And as a school, we want to grow and change. And as a parent, you should understand that schools are not how they were 20, 30 years ago. They're changing and they're evolving. And here at Sati, we're trying to embrace that. Embrace that and have our roles as teachers change. You know? Not to be the same as it was 15, 20 years ago. We're more facilitators now. We have more student-centered learning. It's more about the student taking control of his learning as opposed to me just telling the, the student what to do and when to do it. So. If you're a parent and you're looking for more modern education, then you're going to come to a school like this. SBS Chiang Mai, it's a great place to work. It's a great place to help students learn and grow. Uh, we're really working on cultivating a professional learning community. SBS is a good place for that. Uh, one of the really special things about this school is that we have an international standard, but we don't abandon Thai language and Thai culture. So our students are having a Thai education in a Thai educational setting, but the outcomes are at an international standard and allow children to be able to apply to go to university either in Thailand or overseas. And when I'm talking about an international standard education, I'm not just talking about the actual learning outcomes themselves. I'm talking about teaching children how to think, how to engage in society, how to make connections between what they're learning in the classroom and the world around them. This is where education in the 21st century needs to go and it's where we're taking it here at SBS. Satit Rangsit, double the future. Welcome back to IT for Kids. It's time for group learning app that can help kids improve their skills in math and science. 
That's right. And we also have applications that could help kids encourage kids to read more books. Sounds great. Well, what a win for it. Let's go meet Adam. Hello, boys and girls. Miss me already? No worries. Remember, this is one and only IT for Kids, the best show ever with me, Adam. A D A M, your IT man. And today, holy moly, stories, math, science, and much, much more. Are you ready? So let's begin. Okay, first things first. And now it's story time. Stumpy the Wizard and the Lost One is an interactive storybook that you will love. Join Stampy the Grumpy Wizard. Read, play, and have fun, fun, fun. Just like that. Okay, let's see how it works. Features eye catching images, a charming rhyming story, interactive senses. Hope Stampy get dressed. Help him spot his wand. Choose where he visits to find the wand. Make him do his angry snap and see what happens. Hidden treats. Tap on the images for extra surprises. Jigsaw puzzles on almost every page. Free reading modes. Read and play. Read to me or read by myself. Brilliant! Guess what? Vegetable Math Masters. Oh, what did you say? You hate vegetables and you're not a big math fan? No worries, that's all over. Experience the revolution right now. Remember, I shall say this only once. Vegetable Math Masters is waiting right here at your fingertips. Fun and educational. Okay, let's have a look. Tracing Corn on the cobbage, yummy Vegetable Math Masters is a free, fun maths app using vegetables. Children can practice maths skills while playing with real images of vegetables. The app teaches children about the names of the vegetables and hopes to make the vegetables more familiar. The app is designed to support math and at the same time encourage healthy eating. Fun, engaging and positive. A must have one. Three. Card game. Nampa Farm by Nampa Design, a cute farm-themed app, eight mini games, creative play, and most of all, fun. Tap, touch, and explore. Engaging and encouraging. Personally, tried out myself, and guess what? Ended up addicted. True story. Now it's your turn. Okay, let's have a look. Farm is a delightful app packed with fun. The mini games are engaging and encouraged. Kiss to tap, touch and explore all in a safe environment. Napa Farm is not just any old farm. In true Napa style, it's filled with creative play and plenty of humor. With no text or talk, kiss everywhere and at any age can play. The app includes eight creative mini games, 
If a child gets to fix farm vehicles, give a sheep a makeover, play the crazy chicken piano, plant magical flowers, paint and decorate the farmhouse, get creative at the staples, build a scarecrow, and dance at the country disco. Key features. Eight creative mini games. No language barriers. No text or talk in games. No score counting or time limits. Easy to use. Child friendly interface. Charming original illustrations. Quality sounds and music. Awesome! Incredible, something special, science, math, languages, and much, much more. It's easy with Hybrid Videos for Kids. Don't wait, don't hesitate, learn and have fun. Download now! Okay, let's see how it works. is a subscription-based service for videos for kids. Videos for learning include science, experiments, crafts, drawing, language, sports, math, meditation, yoga, reading, and more. Step inside to meet a cast of expert puppets, curious children, inspiring artists and progressive scientists who can help you imagine a future as a singing space travel while learning Mandarin, practicing ballet and building a tower. Just do it! That's all for today my friends, but no worries, next week. Same place, same time, same person. So long, everybody. Bye. สำหรับแอปแรกนะคะนั่นก็คือแอป s t a m p y the Wizard ค่ะก็เป็นแอปที่จะพาน้องๆน,นะคะไปท่องโลกนิทานนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องราวของเจ้า s t a m p y นะคะที่จะต้องการจับเจ้านกค่ะที่คอยมากวนใจตลอดเลยล่ะค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะจะต้องมีทั้งการตื่นนอนการแต่งตัวออกจากบ้านแล้วก็อีกหลายๆขั้นตอนเลยนะคะน้องๆเนี่ยจะต้องมาช่วยสแตมพี่กันค่ะและอย่างนั้นนะคะน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํากิจวัตรประจําวันได้อีกด้วยนะคะเรามาต่อกันที่แอปที่2กันเลยดีกว่าค่ะนั่นคือ Vegetable m a t Master นั่นเองค่ะเป็นแอปสำหรับน้องเล็กๆค่ะที่กําลังเริ่มเรียนรู้2เรื่องสําคัญในในชีวิตนะคะนั่นก็คือการรู้จักตัวเล็กๆการทานผักนั่นเองค่ะแอปนี้นะคะแบ่งการเรียนรู้เลขต่างๆค่ะโดยใช้พักนานาชนิดนะคะเป็นตัวดําเนินเรื่องเลยล่ะค่ะเป็นรอยป่าให้ลากเส้นแล้วเมื่อน้องๆผ่านกิจกรรมต่างๆนี้ไปได้นะคะน้องๆก็จะได้รับคะแนนเพื่อเข้าสู่กิจกรรมที่แสนสนุกดีต่อไปค่ะแอปที่3นะคะก็คือนำพาฟาร์มค่ะแอปนี้นะคะเป็นแอปที่สร้างสรรค์ามากเลยนะคะเป็นแอปแต่งตั้งเติมเต็มจินตนาการนะคะให้น้องๆค่ะได้เล่นได้ทุกวันเลยนะคะเพราะแอปนี้ค่ะไม่ได้เน้นการใช้ภาษาเป็นหลักนะคะแต่ว่าเน้นความเข้าใจทางภาพค่ะกิจกรรมต่างๆนะคะจึงเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทักษะความเข้าใจนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เช่นการแต่งตัวให้กับลูกแกะค่ะปลูกต้นไม้แล้วก็การบรรเลงเพลงให้แม่ไก่ออกไข่ค่ะโอ้โหน่าสนใจกันทุกๆแอปเลยนะคะเนี่ยสำหรับแอปต่อไปแอปสุดท้ายนะคะน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะบอกเลยก่อนนะคะว่าแอปนี้เนี่ยเหมาะสําหรับน้องๆน,นะคะที่ต้องการเนี่ยจะสร้างวิดีโอของตัวเองนะคะให้ออกมันน่าสนใจค่ะนั่นก็ต้องเป็นแอป h i r o เลยล่ะคะ่ะซึ่งแอปนี้นะคะก็จะเปิดรับทุกๆความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะมีตัวอย่างแล้วก็ตัวช่วยนะคะที่สามารถทําให้คุณภาพวิดีโอของน้องๆเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ผลงานของน้องๆเนี่ยก็สามารถโพสต์ในออนไลน์ได้ด้วยนะคะให้ทุกคนได้มาพัดกันรับชมกันค่ะและผู้ปกครองนะคะที่สําคัญเลยวางใจได้เลยค่ะเพราะแอปนี้ปลอดภัยแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะคะอลิดว่าแอปที่พิมพ์พิงและที่ได้พูดมาเนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะแต่ทักษะของเด็กยุคใหม่นะคะก็ต้องมารู้มาด้วยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีค่ะอันนี้ก็คือ Wisdom k i d อย่าลืมติดตามรายการและรับชมย้อนหลังในที่ w o r l d o r s u t v t v นะคะ See you again next Friday Have a good day Bye bye สวัสดีค่ะ